Hej igen. Nu er vi ved at være færdige med kapitlet om organisk kemi, og vi er også ved at være færdige med året. Det er snart øh, jul. Og det sidste vi skal snakke om, inden vi kan gå på juleferie, det er organiske molekyler, der indeholder oxygen. Så indtil nu, der har vi kun snakket om karbonhydrater, det vil sige organiske forbindelser med karbon og hydrogen. Men der er selvfølgelig masser af andre øh, ikke-metaller, som karbon kan binde sig til og lave andre typer af molekyler. Og alle de her forskellige karbon øh, ikke metal forbindelser de, kan, de har deres egne øh, evner og øh, kemiske egenskaber, som man så vil kunne udnytte på den ene eller den anden måde. Det er også det, kroppen gør, når den laver enzymer eller øh, proteiner og andre forskellige byggeklodser, øh, så den kan fungere. Det er netop det her med at udnytte de andre organiske forbindelser. Og her der er det primært øh, svovl, fosfor, oxygen, øh, det binder sig til. Vi ser på øh, organiske molekyler, der indeholder oxygen, som her det sidste. Så øh, det er det, den her video handler om, og jeg går i gang nu. Godt. Så indtil nu, der har vi udelukkende set på karbonhydrider, altså organiske forbindelser, der består af karbon og hydrogen. Øh, her der har vi set på karbonhydridernes fysiske og kemiske egenskaber, og øh, vi har set på, hvordan vi skal navngive dem. Det vi har gjort, det er, at vi har altså set på, hvordan kan man opbygge molekyler, hvis man kun har to forskellige byggesten. Forestil jer, at I har to kæmpe store bunker med legoklodser, nogle der er sorte og nogle der er hvide. Dem kan man selvfølgelig lave en hel masse forskellige øh, byg bygninger af med sine legoklodser, men det bliver lidt kedeligt, det bliver lidt ensformigt, hvis man kun har de her to farver. Hvis vi nu har nogle røde byggeklodser også, så kan man bygge nogle meget mere spændende byggerier. Og det samme gør sig selvfølgelig gældende, hvis vi har oxygen, så kan vi fremstille molekyler, der har nogle meget mere spændende egenskaber. Det kunne for eksempel være ketoner. Her der har vi et eksempel på en keton. Vi kan se, at karbon er dobbeltbundet til oxygen. Det her, den her keton... Det er propanon. Uh, I kan se propan. Der er tre karbonatomer i kæde. Det er propan og ketonnavnet on. Propanon det kaldes også acetone, og det er det, man uh, bruger i f.eks. nejlelagfjerner. Aldehyder er en anden gruppe, man kan lave. Der er et eksempel på en aldehyde her. Vi kan se igen karbon dobbeltbund til O, og så er det så bundet til hydrogen. Det her molekyle, det hedder senamal, og det kommer fra kanel. Det er det, der giver smagen øh, og duften til kanel. Æder, det er endnu en gruppe. Æder, der har vi karbon øh, bundet til oxygenatomer. Det er molekyl, vi, jeg viser her, det er et, der hedder diethylæder. Det brugte man i gamle dage til at øh, bedøve folk med, inden de blev opereret, f.eks. ved tandlægen eller øh, på operationsstuen. Øh, det er man gået bort fra, fordi hvis man får for meget æder, så dør man. Så det var bedre end ingenting, men ikke bedre end de metoder, man har nu. Endelig så kan man også lave æstre, og øh, æstre det består af en alkohol og en karboxylsyre. Dem skal vi se på om et øjeblik. Der er kædet sammen. Det molekyl, det her, det hedder pentylethanoat. Og pentylethanoat, mange af de her æstre, de lugter af frugter, og pentylethanoat her, det dufter af banan. Øhm, så der kan man også have meget sjov med det. Øhm, bananlugten her, eller i det hele taget de frugtlugtende æstre, den bruger man meget i, øhm, i øh, slik, for at give øh, frugtsmag til, til slikket. Her i den her video, der nøjes vi dog med at se nærmere på to grupper af oxygenholdige molekyler, og det er to, I vil genkende fra jeres hverdag, nemlig alkohol, eller alkoholer, og karboxylsyre. Så alkoholer, der er et hverdagseksempel, det kunne være det her, etanol. Det kender I fra forskellige alkoholiske drikkevarer. Og øh, med hensyn til karboxylsyre, så har I stødt på den her, der hedder etansyre. 
Det er den, der findes i almindelig eddike. Den hedder også eddikesyre. Så alkoholer, det er organiske forbindelser, der indeholder en hydroxygruppe, altså en OH-gruppe. Og den skal sidde på karbonatomen, og den erstatter så en af de hydrogenatomer, der er i alkanen. Karboxylsyre, det er så organiske forbindelser, der indeholder en karboxylsyregruppe. Og her, der tegner vi den generelle struktur for en hydroxygruppe. Vi ser lidt nærmere på, hvordan man, øh, hvordan man tegner strukturformlen for det. Men den måde, det skal læses på, det er karbon, bundet til oxygen, dobbeltbundet til oxygen, vil jeg mærke, og så bundet til en UH-gruppe. Og den måde, man kan se det på, det kræver lidt tilvænding, det er, at oxygen, det vil have to bindinger, det er bundet en gang til øh, hydrogenatomet, og så er det så bundet en gang til karbonatomet. Og det her oxygenatom, det er så bundet to gange til karbonatomet. Så karbonatomet får i alt fire bindinger, som jo er det, det gerne vil have. Her der ser vi så en strukturmodel af en alkohol. Vi genkender hydroxygruppen her. Og her der har vi så vores karboxylsyre også fra før. Når man skal navngive alkohol eller alkoholer, så gør man det ved, at man finder den længste kæde, som indeholder UH-gruppen. Så det er det samme, vi altid har gjort. Find altid den længste karbonkæde. Og når man så har fundet den, så navngiver man den tilsvarende alkan, og så tilføjer man enten sådan ol for alkoholgruppen. Så i det her tilfælde, der er der to karbonatomer, det er altså etan, og så er der en OH-gruppe, der ændrer endelsen til ol, etan nol. For karboxylsyre, der igen, man finder den længste kæde, der indeholder karboxylsyregruppen, og så navngiver man den tilsvarende alkan, og tilføjer endelsen syre. Så her der er to karbonatomer. Husk, at når vi har de her øh, zigzag-formler, så hvis de knækker, så har vi et karbonatom. Så to karbonatomer, det er etan, og så har vi karboxylsyregruppen, her OH-gruppen, og det dobbeltbundet O. Så det er altså en syreendelse, det skal have på, så det bliver til etansyre. I daglig tale, der hedder etanol, det er bare det, man kalder for sprit eller alkohol. Men alkohol er så også en øh, kemisk fagbetegnelse for alle de molekyler, der indeholder en OH-gruppe. Etansyres hverdagsnavn, det er eddikesyre, og det er det, man spiser i, øh, i øh, lagereddike for eksempel, øh, når man spiser syltet af gurker eller andet, der er syltet. Hvis vi ser på egenskaberne, så har vi tidligere snakket om, at et stof smelte- og kogepunkt, det er udtryk for, hvor godt molekylerne holder fast i hinanden. Det ændrer sig selvfølgelig ikke, bare fordi vi ser på nogle mere avancerede molekyler. Så hvis vi nu sammenligner alkaner og de alkoholer, der er afledt af alkanerne, så kan vi se, at der er stor forskel i kogepunkterne. Her der er en liste fra bogen, og vi kan se, at metanmolekyler, de har et meget lavt kogepunkt, minus 162 grader, mens metanol det har et kogepunkt på 65 grader. Det vil sige, at der er meget stor forskel. Og den her forskel skyldes selvfølgelig, at metanolmolekylerne holder meget bedre fast i hinanden, end metanmolekylerne gør. Det samme gør sig gældende for etan og etanol. Der er igen meget stor forskel. Etanolmolekylerne holder altså meget bedre fast i hinanden, end etanmolekylerne gør. Og ja, den her store forskel, den skyldes så hydroxygruppen, der er i stand til at lave hydrogenbindinger til de andre alkoholer, og dermed holder det bedre fast i hinanden. Her der ser vi et billede af øh, etanolmolekyler, hvor vi kan se, at de laver øh, hydrogenbindinger fra hydrogenerne på øh, en øh, OH-gruppe til oxygen på en anden OH-gruppe. Og det er jo det, vi har set, da vi snakkede om elektronegativitet, at bindingen mellem hydrogen og oxygen, den er polariseret. Der er altså en delvis positiv ladning på hydrogen og en delvis negativ ladning på oxygen, og de holder sig fast i hinanden.
Hernede der kan man desværre ikke se, at de hvide kugle det er hydrogen, men det, det er I nok med på. Her der ser vi øh, eddikesyre eller etansyres øh, model, øh, molekylmodeller, og der kan vi se, at de er også i stand til at lave øh, hydrogenbindinger, og de her hydroxygrupper øh, kan lave flere hydrogenbindinger til øh, OH-grupperne. Vi kan se at i det her tilfælde, så laver de faktisk også øh, hydrogenbindinger mellem det dobbeltbundet oxygen og hydrogenatomerne, der er bundet til øh, karbon. Der er simpelthen flere bindinger, og derfor så får etansyre et kogepunkt, der er helt op på 118 grader i modsætning til etanols på 78. Så flere bindinger, stær dermed stærkere bindinger og dermed højere kogepunkt.